ሙሉ ጥርሷን ያስነቀለችው ሴት ህይወቷ አለፈ። እንግሊዝ ውስጥ ሙሉ ጥርሷን ያስነቀለችው አንዲት የአይምሮ ህመምተኛ ሴት ከቀናት በኋላ ህይወቷ ማለፏ ተገለጸ። ሪቻርድ ጆንሰን ሙሉ ጥርሷ በመበስበሱ በአካባቢው የሚገኘ ጥርስ ህክምና ባለሙያ ሁሉም ጥርሶቹ አንዲነቀሉ ካደረገ በኋላ ወደ ቤቱ አንድትመለስ ለቤተሰቦቿ ተናግሮ ነበር። ነገር ግን ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ሬቸል ራስዋን ስታ በመወደቋ በድጋሚ ወደ ሆስፒታል ተወስዳ ለቀናት በሞትና በህይወት መካከል ስትታገል ከቆየችም በኋላ በመጨረሻ ህይወቷ ሊያልፈችሏል። በአካባቢው የሚኖሩ ሌሎች ቤተሰቦችም ተመሳሳይ ክስተት እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል። ምንም እንኳን ልጆቻቸው ባይሞቱም ለትንሽ የጥርስ ህክምና ሄደው ሙሉ ጥርሳቸው ተነቅሎባቸው እንደተመለሱ ተገልጿል። የሪቸል ቤተሰቦችም ልጃችን ሙሉ ጥርሷ እንዲነቀል አልጠየቅንም ነበር። እሷ የአይምሮ ህመምተኛ ስለሆነች ሁሉንም ነገር በራሷ መወሰን አትችልም ሲሉ በአዘን ተውጠው ሁኔታውን ያስረዳሉ። የጥርስ ህክምና ባለሙያውም የቤተሰቦቿን አስተያየት ሳንጠይቅና ይሁንታ ሳናገኝ ሙሉ ጥርሷን መንቀል ተገቢ አይደለም በማለት የእንግሊዝ የጤናና እንክብካቤ ቢሮ ጉዳዩን እየመረመረው ነው። ህክምናው ከተደረገላት አንድ ቀን በኋላ በቤት ውስጥ የምትንከባከባት ነር ስለናት እየወደውላ ልጇ ደህና እንዳልሆነችና ምላሷ ማበጡን እንዲሁም ካፉ አከባቢ ደም እየፈሰሳት እንደሆነ ተናግራ ነበር በቀጣዩ ቀን ሁኔታው ሲባባ ስናት የወደ ሆስፒታል በታመጣተም እዛው ሆስፒታል ውስጥ ህይወቷ ሊያልፈችሏል ቁርስ የቀነ እጅ ጋስፈላጊ ምግብ ነው ጤናማና የተስተካከለ ሰውነት ያላቸው ሰዎች ቁርሳቸውን አይዘሉም ይባላል ነገር ግን ቁርስ መብላት ሙሉ በሙሉ ጤናማ ወይም ቀጭን ያደርጋል ማለት አይደለም ነገር ግን ምን ያህሎቻችን ቁርስ በትክክለኛው ሰዓት እንመገባለን ቁርስ ሳይዘሉ መመገብ ትክክለኛ መሆኑን ለማሳየት የሚቀርበው ምክንያት ሌሊቱን ሙሉ ሲጾም ያደረሰውነታችን በመግም መጠገን አለበት የሚለው ነው። ከዚህ በተጨማሪም ሰውነታችን የሚያድገውና ጉዳት የደረሰባቸው የሰውነት ክፍሎች የሚጠግኑት በመንተኛበት ወቅት በመሆኑ ብዙ ጉልበት እንድንጨርስ ያደርገናል። ስለዚህ በቁርስ ሰዓት ምግብ መብላት ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብ መመገብ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን የሰነ ምግብ ባለሙያዋ ሳራ ኤልደር ተናገራለች። ነገር ግን አሁንም ድረስ ቁርስ የለት ውጭ ጋስፈላጊ ምግብ ነው ወይ በሚለው ሐሳብ ዙሪያም ስምምነት ላይ መድረስ አልተቻለ። በተለያዩ ጥናቶች መሰረት ቁርስ መብላት መሆነ ቁርስ መዝለል ተያይዞ የሚነሱት ካላስፈላጊ ውፍረት ጋር ነው። ምንም እንኳን በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦች ቢኖሩም ግኝቱ ምንድነው? ሰባት አመታት በፈጀና 50 ሺህ ሰዎች በተሳተፉበት አንድ ጥናት መሰረት የተመጣጠነ ቁርስ በሰዓቱ የሚመገቡ ሰዎች ምሳ ወይም ራት ሰዓት ላይ ከበድ ያለ ምግብ ከሚመገቡ ሰዎች አንጻር የክብደት መጠናቸው ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ እንደተገኘ ያሳያል። አጥኞቹ እንደሚሉት እነዚህ ቁርሳቸው በትክክል የተመገቡ ሰዎች ቀን ሙሉ የሚሰማቸው የረሃብ ስሜት የቀነሰ እንዲሆንና የሚመገቧቸው ምግቦች መጠንም እንደሚቀንስ ያስረዳሉ። የተመጣጠነ ቁርስ በተገቢው ሰዓት መመገብ ያልቻሉት ሰዎች ደግሞ ሰውነታቸው ለሊቱን ሙሉ ያቃጠለውና ኃይል መተካት ስላለበት ቀኑ ሙሉ ምግብ ቢመገቡም የመርካት ስሜት ስለማይኖራቸው ከመጠን ያለፈ ምግብ እንዲመገቡ ይገደዳሉ። ሆኖ ማጥኞቹ ቁርስ ያልተመገቡ ሰዎች በቀጥታ ለላስፈላጊ ውፍረት የተጋለጡ ናቸው የሚለውን ሐሳብ ማረጋገጥ አልቻሉ። ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ከመጠን ያለፈ ውፍረት ያጋጠማቸው 52 ሴቶችን ያካተተም 12 ሳምንት ጥና ተደርጓል። ሁሉም ተመሳሳይ ይዘት ያለው ምግብ ሲሆን የተሰጣቸው ግማሾቹ ቁርስ እንዲበሉና ግማሾቹ ደግሞ ቁርስ እንዳይበሉ ተደርገዋል። በተገኛው ውጤት መሰረትም ተሳታፊዎቹ ክብደትን እንዲቀንሱ ያደረጋቸው ቁርስ ሳይሆን በተደጋጋሚ የሚያደርጉት ነገር በመቅረቱ ነው። በአቤርዳን ዩኒቨርሲቲ የምግብ ፍላጎት ፕሮፌሰር የሆነችው አሌክሳንድራ ጆንስቶን እንደምትለውም አብዛኞቹ ቁርስ የሚመገቡ ሰዎች የጧት እንቅስቀሳ ሲማድረግና ከሱሶች የመራቅ ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ በቁርስና በውፍረት መካከል ያለውን ግንኙነት እስኪረጋገጥና በደንብ የዳበረ ጥናት እስኪሰራበት ድረስ ይሄ ነው ብሎ ለመደምደም ከባር ነው ተላልች አሌክሳንድራ። ቢያዝ ነው የፈረንጆቹ አመት በተሰራ ሌላ የዳሰሳ ጥናት መሰረት የቁርስ ሰዓትን ማሳለፍ በደማችን ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠንና የደም ግፊትን ለመቀነስ እንደሚረዳም ያሳያል። ቁርስ መብላት በራሱ ወሳኝ እንዳልሆነና ጉል ልዩነት የሚፈጥረው በቁርስ ሰዓት የምንመገበው የምግብ አይነት ነው ብሎም የሚከራከሩ አልጠፉም። የተመጣጠነ ቁርስ መመገብ ለብዙ ነገር ቢጠቅም ማንኛውም የምግብ ሰዓት አክብሮ መመገብና ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑን ጥረ ነገሮችን ለማግኘት መሞከር ተገቢ እንደሆነ የስነ ምግብ ባለሙያዋ ሳራ ኤልደርም ተመክራለች። ሶስት ቶን የሚመዝን አፍሪካዊ የዝሆን ጥርስ በኮምቦዲያ ተያዘ። ካምቦዲያ ካፍሪካዊቷ ሀገር ሞዛምቢክ የመጣ ነው ያለችውን ከ3.2 ቶን ወይም 3200 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን የዝሆን ጥርስ መያዟን አስታወቀች። የሀገሪቱ የገቢዎች ባለስልጣናት እንደሚሉት ከሆነ 1026 የዝሆን ጥርስ ወደብ ላይ መያዝ የቻሉት ካሜርካ ኤምባሲ በደረሳቸው ጥቆማ መሰረት ነው። የዝሆን ጥርሶቹን ያዙት ኮንቴነሮች ካምቦዲያ የደረሱት ከአንድ አመት በፊት ቢሆንም 
በውል የማይታወቁ ተቀባዮች እናታቸውን ለመውሰድ ከስፍራው አልተገኙ ወደ ቻይናና ቬትናም ለሚደረጉ ህገወጥ የዱር እንስሳት አካል የነግድ እንቅስቃሴዎችም ካምቦዲያን እንደመተላለፊያ ታገለግላለች የገቢዎች ኃላፊው ሱን ቻይ ለኤፍፒፒ ዜና ወኪል ሲናገሩ የዞን ጥርሶቹ የተገኙት እምነበረድ በያዘ ኮንቴነር ውስጥ ተደብቀው ነው ብለዋል ሱን ቻይን ጨምሮ እንደሚሉት ከሆነ የጭነቱ የመጨረሻ መዳረሻ ሌላ ሀገር ስለመሆኑ የሚያቁት ነገር የለም ካምቦዲያ ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ህገወጥ ያራዊት ቅሪት ጭነቶችን በቁጥጥር ስራው ላልች ካራተ መታት በፊት ወደ 3 ቶን የሚጠጋ ባቄላ በያዘ ኮንቴነር ውስጥ የተደበቀ የዞን ጥርስም በቁጥጥር ስራው ላልች የዱራራዊት መብት ተቆጣጣሪዎች በየአመቱ 30 ሺህ አፍሪካ ዞኖች ለጥርሳቸው ሲባል በህገወጥ አዳኞች እንደሚገደሉ ያምናሉ ዓለም አቀፍ የዞን ጥርስ ንግድም ከ18 አመት በፊት ነበር እንዲቆም የተደረገው YouTube 58 ሚሊዮን ቪዲዮ እና 224 ሚሊዮን አስተያየቶችን ከገጹ አወረደ YouTube ባለፉት 3 ወራት የገጹን ፖሊሲ ተላልፈዋል ያለችውን 58 ሚሊዮን ተንቀሳቃሽ ምስል ቪዲዮ እና 224 ሚሊዮን አስተያየቶችን ከገጹ ማወረዱን አስተዋቀ ርምጃው ከገጹ ፖሊሲ ውጪ የጥላቻና ጽንፍ ያወጣ ይዘት ያላቸው ተንቀሳቃሽ ምስሎችና አስተያየቶች ላይ የተወሰደ ነው ተብሏል በአውሮፓ እስያና አሜሪካ የሚገኙ የመንግስት ባለስልጣናትና ቡድኖች ዩቲዩብ ፌስቡክ እና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያ ጽንፈኝነትና የጥላቻ ይዘት ያላቸውን ከገጻቸው እንዲያነሱ ግፊት ያደረጉ መሆኑ ይነገራል የአውሮፓ ህብረትም የቀጥታ ኢንተርኔት አገልግሎት የሚያቀርቡ ድርጅቶችን ጽንፈኛ የሆነ ይዘት ያላቸውን ተንቀሳቃሽ ምስሎችንም ሆነ ጽሁፎች በአንድ ሰዓት ውስጥ ካላነሱ እርምጃ እንዲወሰድባቸው የሚያስችል አሰራርም አዘጋጅቷል ባለፉት 3 ወራት የተወገዱት ይዘቶችም አስፈላጊነት የሌላቸው እንደሆነ ዩቲዩብ አስታውቋል። በመስከረም ብቻ 10 ሺህ አመቶ የሚሆኑ የጽንፈኝነት ይዘት ያላቸው ቪዲዮችና ለህፃናት ደንነት ሲባል 279 ሺህ 600 ቪዲዮች ዩቲዩብ ከገጹ ማስወገዱ ነው የተነገረው። 1.67 ሚሊዮን ቻናሎችን ማስወገዱን ያስታወቀው ዩቲዩብ በእነዚህ ቻናሎች ላይም የነበሩ 50.2 ሚሊዮን ቪዲዮችን ማንሳቱን ገልጿል። ዩቲዩብ ደንበኞቹ በየሩብ አመቱ በቢሊዮን የሚቆጠሩ አስተያይቶችን እንደሚሰጡና የተወሰነ መጠን ያላቸውን አስተያይቶች እንዳስወገደ ተጠቁሟል። የስድስ ቀናት እድሜ ያላት ህፃን ከያዛት ኢቦላ ነፃ ተባለች። ቦክቱ የስድስ ቀናት እድሜ የነበረት ህፃኗ ከኢቦላ ቫይረስ ነፃ መሆኗ ተሰማ። የተወለደችው በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ጥቅም 21 ቀን ሲሆን ዛሬ 1 ወር 18 ቀን ሞልቷታል። የኢቦላ ቫይረስ ምልክቶች የታዩባት በተወለደች በስድስተኛው ቀን ሲሆን ራቡለት ወደ ቤት መመለሷ ተገልጿል። የህፃኗናት በዚሁ በሽታ ታይዛ በወሊድ ወቅት ይወጣል ያልፈችሏል ተብሏል። በብዙዎች ዘንድ ከቫይረሱ መዳን መቻሏ አግራሞትን ይፈጠረ ሲሆን ለወላጆቿም የመጀመሪያ ልጅ ነች። የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከሆነ ወላጅ አባቷ የልጅን ሙሉ ለሙሉ መዳን ሲረዳ ፍጹም በደስታ ተውጦ እንደነበር ገልጿል። በቫይረሱ ታይዘው በማዕከሉ ውስጥ ከመናቸውን ከመከታተሉ ተጻናት መካከል በእድሜ ትንሿ በመሆኗ ሐኪሞቹ አብራርተዋል። ወረርሽኙ ከተከሰተበት ወቅት ጀምሮ እድሚያቸው ከአንድ አመት በታች ይሆኑ 27 ተጻናት በቫይረሱ መያዛቸው የተገለጸ ሲሆን እስካሁን 21ዱ መሞታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። የሃራታ መቷ ፊሊፒናዊት ካትሪዮን ግራ የዘንድሮን ዓለም የቆንጅና ውድድር ሚስ ዩኒቨርስ አሸናፊ ሆናለች። ይህን ተከትሎም ፊሊፒንስ የዓለማችን የቆንጅና ውድድርን አሸናፊነት ለአራተኛ ጊዜ ወስዳለች። የዘንድሮ ያሸናፊዎች ሽልማት በታይላንድ ዋና ከተማ ቦንግ ኮንክ ተካሂዷል። አሸናፊዋ ግራይ ልቤ በታላቅ ኩራት ተሞላች ስትል ያሸናፊነት ደስታዋን ገልጻለች። ግራይ በውድድሩ ማሪዋናን ህጋዊ ስለማድረግ ጉዳይ ያላትን መልከታ እንድትናገር ተጠይቃ ለህክምና ጥቅም ከሆነ ህጋዊ መሆኑ እደግፈዋለው የሚል መልአይ ሰጣለች። ሰዎች በጎ ነገርን እንዲያጎለብቱ በቻልኩስ ልክ ካስተማርኩኝ የተሻለ ዓለም ትኖርአለች ህፃናትም ከፊታቸው ደስታ መታየት ይጀምራል ብላለች። ፊሊፒንስ የዓለም የቆንጅና ውድድርን ሚስ ዩኒቨርስ ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ 1969 1973 እና 2015 ላይ ማሸነፏም ይታወቃል። <ሙዚቃ> 